Assalamu alaikum. I'm Dr. Sehri Safar and I welcome you to Keto Pharmacology. Let's study the introduction to CNS Pharmacology. CNS, Central Nervous System, has a lot of they produce their effects and the importance is that from a very old time, this work is working. These drugs are not only used medicinally but also they are abused because of their certain euphoric effects. Before we understand that CNS has so many drugs, how they act, CNS is a huge platform. We have the drugs that have so many neurotransmitters in multiple places pe release okay different effects produce kar rahe and now when our drugs are targeted towards one behavior how are they specific to that one behavior and not altering the other property let's see ye jo hamare paas specificity aati hai na drugs ki aati hai because of certain changes in the neurotransmitters or ion channels brain mein specifically there are two types of ion channels either they are voltage gated or they are ligand gated as the name suggests voltage gated are operated through changes in the membrane potential we have already discussed the sodium channels in detail. You can follow the link. Precisely, we know that the sodium channels are in the resting state at the resting membrane potential. And whenever there is a stimulus, the channels open momentarily, resulting in a positive membrane potential or depolarization, which this depolarization deactivates or inactivates the channels and brings them to their closed state. Now, the closed state is the closed channel that is not going to be activated even when there is a further potential because the channel is in its refractory period. It has to return to its resting state in order to be reopened. Neurotransmitters, mostly because they are drugs or ligands, they are going to act through the ligand-gated ion channels. Now, ligand-gated ion channels are the ones which have a specific ligand-binding domain extracellularly. Where your drug will bind, karegi, that will produce certain change in the challenge, resulting in mostly resulting in opening of the channel or sometimes it will result in closure of the channel and alter the the movement of the ions across the membrane. Ligand-gated ion channels generally have a very brief action in milliseconds. They are very fast-acting channels. And these hierarchical pathways. Other than the ion channels, we have the metabotropic receptors. Metabotropic receptors are the G-protein coupled receptors. G-protein coupled receptors are not as quick as the ligand-gated channels. In effect, jo hai wo in seconds to minutes last. Kar sakta hai. They are involved in diffuse neuronal pathways. Now, what is difference? Kya hai? There are certain pathways which are hierarchical. There are certain pathways which are diffuse. Keep following, we'll see what is the difference. Generally, G proteins produce their effect mostly through activation of the G protein and downstream messengers. But sometimes the beta gamma subunit also causes alteration of the ion channels. Most commonly, presynaptically calcium channels are inhibited and postsynaptically potassium channels are inhibited through this pathway. If we briefly revise kar lenge, synaptic transmission, kaise hoti thi? because synaptic transmission is the main pivot around our CA. Pharmacology, it revolves around the synapses. So, hota kya tha? whenever an action potential reaches the presynaptic nerve terminal, because of changes in the action potential, the transmitter was released. How did it Upon reaching the action potential, there was depolarization. Hoti hai. Depolarization causes opening of the calcium channels in the presynaptic terminal. The calcium influx causes fusion of the neurotransmitter vesicle with the presynaptic nerve uh, terminal membrane, resulting in release of the neurotransmitter into the synaptic terminal. Left. This neurotransmitter then occupies the receptors on the postsynaptic nerve terminal, resulting in modulation of the postsynaptic transmission. Either there is opening of the sodium or potassium channels, or sometimes there is closure of certain channels. However, depending on what neurotransmitter release was released, there can be an excitatory postsynaptic transmission, or there can be an inhibitory postsynaptic transmission. If an inhibitory pathway is stimulated, an inhibitory postsynaptic potential is recorded. If our neurotransmitter is released ho ke aage se excitation cause kare, that means an excitatory pathway is stimulated, so excitatory post-synaptic potential is recorded. The excitatory post-synaptic potentials most of the time cause depolarization of the resting membrane potential, which occurs either by opening of the sodium or calcium channels or by closing the potassium channels. Both of them will result in depolarization, which will cause excitation and transmission of action potential. Inhibitory Postsynaptic potentials typically cause hyperpolarization of the postsynaptic membrane, and this most commonly occurs by opening of the chloride ion channels in the postsynaptic membrane. 
अच्छा अब देखें साइट ऑफ एक्शन हमारी ड्रग की क्या है वर्चुअली ऑल द सी एन एस ड्रग्स सम हाउ मॉड्यूलेट एंड इंटरफेयर विद दाइनेप्टिक ट्रांसमिशन बट डिपेंडिंग के किस एरिया में कौन सा न्यूरो ट्रांसमिटर रिलीज हो रहा है इसके ऊपर हमारी ड्रग के पास सिलेक्टिविटी आ जाती है एनदर थिंग इज दैट द न्यूरो ट्रांसमिटर आर सेग्रीगेटेड इन टू न्यूरोनल सिस्टम हमारा जो सिस्टम है स्ट्रक्चरली उसकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है देर आर सर्टन पाथवेज विच आर हियारकियल एंड देर आर सर्टन पाथवेज विच आर डिफ्यूज उनमें डिफरेंस क्या हियारकियल पाथवे में देखें एक हियारकी होती है एक ट्रेन होती है एक सीक्वेंस होती है फॉर एग्जांपल हमारा जो सेंसरी कंट्रोल है मोटर कंट्रोल है देर और हेयरकियल पाथवेज जो हमारे रिफ्लेक्स आर्क्स हैं हेयरकियल पाथवेज लॉन्ग डिस्टेंसेस पे रन करते हैं पेरिफ्री से सिग्नल्स ब्रेन को लेके आते हैं ब्रेन से सिग्नल्स पेरिफ्रीज के पास लेके जाते हैं एक सीक्वेंस में एक हेयरकी में उनका जो है वो ट्रांसमिशन चल रही होती है द मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमिटर्स इन हेयरकियल पाथवेज आर एक्साइटेटरी सच एज ग्लूटामेट एंड इनहेबिटरी सच एज गैबा एंड ग्लाइसिन सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में गैबा इज द प्रिडोमिनेंट इनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमिटर वाइल इन द स्पाइनिकॉर्ड ग्लाइसिन इज द प्रिडोमिनेंट इनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमिटर डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम द हेयरकियल पाथवेज हमारे ब्रेन में जो ग्रे मैटर के अंदर जो मल्टीपल न्यूरोनल कनेक्ट इंटरट्वाइंड जो हमारे कनेक्शन है ना वो क्या है दे आर ऑल डिफ्यूज नेटवर्क एक साइन आप दूसरी से, के साथ कनेक्टेड है दूसरे वो पिछली से कनेक्टेड है दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड मल्टीपल ट्रांसमिशन इज अकरिंग एट द सेम टाइम देर इज नो हेयर की इट्स डिफ्यूज सिस्टम कंट्रोल मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सच एज स्लीपिंग वेकफुलनेस बिहेवियर एपिटाइट अटेंशन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द न्यूरो ट्रांसमिटर इज आर मोनोमीन सच एज नॉरपिनफरीन डोपामीन सरोटेनिन टॉकिंग अबाउट द न्यूरो ट्रांसमिटर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर आर सर्टेन इनहिबिटरी अमाइनो एसिड्स सच एज गैबा इन ब्रेन एंड ग्लाइसिन इन स्पाइनल कॉर्ड वी हैव एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स मोस्ट प्रोडोमिनेंट ऑफ ऑल इज ग्लूटामेट वी हैव एसिटाइलकोलीन वी हैव मोनोअमीन सच एज डोपामीन नॉरपिनफरीन सरोटेनिन वी हैव नाइट्रिक ऑक्साइड हिस्टामीन देयर आर मल्टीपल न्यूरो ट्रांसमिटर्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल एक्शंस टॉकिंग अबाउट द ग्लूटामेट रिसेप्टर्स ग्लूटामेट हैज टू काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स इट आइदर एक्ट्स ऑन आयन चैनल्स और इट एक्ट्स ऑन दी मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स व्हिच आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आयन चैनल्स के आगे से डिविजन्स हैं ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स आर दे हैव सब टाइप्स वन ऑफ देम इज एनएमडीए एंड देन काइनेट एंड देन एम्पा इनमें डिफरेंसेस क्या है थोड़ा थोड़ा आयनिक ट्रांसमिशन का डिफरेंस है एनएमडीए रिसेप्टर्स आर मोस्ट आर द वंस जिससे कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स है वो ज्यादा होती है बट जो हमारे पास एम्पा और काइनेट है उसमें कैल्शियम इन्फ्लक्स इतनी ज्यादा नहीं होती इंस्टेड सोडियम एंड पोटेशियम इन्फ्लक्स को ये इंक्रीज करते हैं एन एम डी ए रिसेप्टर्स आर डिफरेंट बिकॉज ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड मेमरी जो हमारी मेमरी क्रिएट होती है उसमें एन एम डी ए रिसेप्टर्स का रोल होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दैल्शियम चैनल्स मिटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर जनरली स्लोअर एक्टिंग अगर एल्फा सब यूनिट स्टिमुलेट होगा तो इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ दी फॉस्फोल आई पी एस सी एंड आई पी थ्री डी एस इमीडिएटेड पाथवेज ऑन द अदर हैंड अगर बीटा गैमा यूनिट स्टिमुलेट हो तो इट विल कॉज ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ दी आइन चैनल्स रिमेंबर ग्लूटमेट इज एन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर आइदर ऑफ द रिसेप्टर्स वन स्टिमुलेटेड आर गोइंग टू कॉज एक्साइटेशन ऑफ द ब्रेन गैबा इज द प्राइमरी इनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन गैबा एक्ट थ्रू टू काइंड ऑफ रिसेप्टर्स गैबा ए रिसेप्टर इज अ लाइगन गेटेड आइन चैनल वेन एवर गैबा बाइंड टू दिस रिसेप्टर इट कॉजेज ओपनिंग ऑफ द चैनल रिजल्टिंग इन क्लोराइड आइन इन फ्लक्स गैबा बी रिसेप्टर ऑन द अदर हैंड इज अ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर दैट मीन इट इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर विच प्री साइनेप्टिकली रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ द कैल्शियम चैनल एंड पोस्ट साइनेप्टिकली रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल बोथ ऑफ दीज एक्शन डिस्करेज डी पोलराइजेशन एंड इनक्रीज हाइपर पोलराइजेशन रिजल्टिंग इन इनहेबिशन ऑफ द साइनेप्टिक potentials i hope this introduction will help you in understanding the basic core concepts of cns pharmacology if this video helped you please subscribe thank you